processes are the basic functions performed by living organisms to survive on earth hi nyananu inu nammal thodangunnathu plastin biology ile first chapter aanu that is life processes life and living organisms adayathu jeevane kurichum jeeva jaalangale kurichum padikkunna shastra shaakhayana biology ee biology ile starting point aanu life processes in this lecture we are going to deal with the introduction of this chapter namukku jeevan undo illayo ini namukku engane athu cheriyana avaga namme samsaarikkunnathu namme nadakkunnathu alle angane aanengil what about the plants ava samsaarikkunnilla urilathana veru vidukku pogunnilla endha avakku jeevan illai appol ee visible movement in the basis la oru organism alive aano alleyo ennu namukku tirichariyan ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ വളരും അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം എയർ വേണം റെസ്പിറേഷൻ അവരിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനോട് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എഗെയിൻ അവരിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റമിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഓർഗനിൽ പലതരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിലും കുറേ ഏറെ തരം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഏറെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെല്ലും പലതരം മോളിക്യൂൾസും കൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് കാലക്രമേണ നശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് പ്രശ്നത്തിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്തേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെച്ച ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞ് അത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയല്ല വളരും അല്ലേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നടക്കണം ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ നടക്കുന്ന റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളും ഒരേപോലെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കുറേ എനർജി വേണം ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇൻറ്റേണലി കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കാനുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നാല് ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്രീഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ പഠിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡാമേജ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഗ്രോത്തിന് ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫുഡ് എന്ന് പറയും ഈ പറയുന്ന ഫുഡിനെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദ ഇൻറ്റേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി ചെയ്ത് ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഒരു യൂണിഫോം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കണം യൂഷ്വലി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഓക്സിഡൈസിങ് റെഡ്യൂസിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഓക്സിജനെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പിരേഷൻ ഈ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻറ്റേക്ക് നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗൻസ് കൂടെ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനും ഈ പറയുന്ന ഫുഡും ആവശ്യമാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ മോളിക്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡിഫ്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് യൂണിസെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാം നമ്മുടെ എനർജി നീഡ്സിനായിട്ട് ഈ കാർബൺ സോഴ്സസ് ഓക്സിജൻ കൂടിയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എനർജി കൂടാതെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് യൂസ്ലെസ്സുമാണ് ഹാർമ്ഫുള്ളുമാണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെക്ചർ ടുവിൽ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം ലെക്ചർ ത്രീയിൽ റെസ്പിറേഷൻ ലെക്ചർ ഫോറിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലെക്ചർ ഫൈവിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ Please watch all of them and subscribe to this channel for more videos coming soon. Thank you for your time. All the best.